നമസ്കാരം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ എന്നുള്ള പോർഷനിലെ കൈൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കും കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ ഡീലർ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യത്തേത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷനാണ് പ്രൊമോഷൻ വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി ടാർഗറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ രീതികളാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ എയിം ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഓർ ഇൻഫോം ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദം അവരെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സ്കീമുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സാമ്പിൾസ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഓഫർ ടു ദ കസ്റ്റമർ ടു ട്രയൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ട്രയൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യും അതാണ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഹെൽപ്പ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു വെരിഫൈ ദ റിയൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് കൂപ്പൺസ് ആണ് കൂപ്പൺസ് ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫറിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓൺ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമുകളാണ് കൂപ്പൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൂപ്പൺസ് ഒക്കെ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് ഈ കാര്യം അഡ്വർട്ടൈസർ പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അറിയിക്കും ഇൻ ദ ഇൻ ഇൻസൈഡായിട്ട് കൂപ്പൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ വിൽ റിസീവ് എ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കൂപ്പൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കൂപ്പണിൽ എത്ര ശതമാനമാണോ പറയുന്നത് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ് കൂപ്പൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതി കൊണ്ടുള്ള ഉപ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് കൺ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിബേറ്റ് ആണ് റിബേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ പർച്ചേസ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് റിബേറ്റുകൾ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നല്ല അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഇതും ഒരു പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അത് കിട്ടുന്നത് പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ദ കൺസ്യൂമർ സെൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രൂഫ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ബിൽ ടു ദ മാനുഫാക്ചർ ഹു റീഫണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ബൈ മീൽ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബില്ല് മാനുഫാക്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും മാനുഫാക്ചർ ആ എമൗണ്ട് കസ്റ്റമറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് മണി റീഫണ്ട് ഓഫ് If a buyer is not satisfied with the product, a part or whole of the buyer's money will be refunded within a stated period. If the buyer is not satisfied with the product, if the buyer is not satisfied with the product, then the amount of part of the amount of refund is refunded to the amount of money refund offer. Next, price packs. This is also called sense of deals or price of offer. In this method, the customer is offered a reduction from the printed price of the product. That is discount. This method stimulates sales during an off-season. One off-season is in the same time, one product is in the printed price. One of the amount of discount is in the same time, the price pack is in the same time. ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഫാനുകളൊക്കെ റെയിനി സീസണിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിറ്റ് വരവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ
പ്രീമിയം ഓഫറാണ് പ്രീമിയം ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഫോർ ദ ബയ്യേഴ്സ് ബയ്യേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ഓർ ഗിഫ്റ്റ് ആർ ഗുഡ്സ് ഓഫേർഡ് അറ്റ് എ ലോവർ പ്രൈസ് ഓർ ഫ്രീ ആസ് എൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു പർച്ചേസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ടോ ഒക്കെ അവർക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സോപ്പ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു സോപ്പ് ബോക്സ് കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രീമിയം ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് സോപ്പ് പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയാണ് പ്രീമിയം ഓഫറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ ബാക്ക് അലവൻസസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ അലവൻസ് ഫോളോയിങ് എ പ്രീവിയസ് ട്രേഡ് ഡീൽ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീല് അതിന് അലവൻസ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബൈ ബാക്ക് അലവൻസസ് ദ അലവൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ന്യൂ പർച്ചേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രീവിയസ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ മുൻപ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് ബൈ ബാക്ക് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ ബയേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻ ടു കോപ്പറേറ്റ് വൺ ഓഫ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഡീൽ നമ്മുടെ മുൻപത്തെ ഡീല് അതിന് നമ്മളോട് കൂടുതലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ രീതിയാണ് ബൈ ബാക്ക് അലവൻസസ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രീ ട്രയൽസ് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ബയ്യേഴ്സ് ടു ട്രൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിതൗട്ട് കോസ്റ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ദ ബയർ വിൽ ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ അവരെ പ്രൈസ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഫ്രീ ട്രയലുകൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഫ്രീ ട്രയൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൈസസ് ആണ് പ്രൈസസ് ആർ ദ ഓഫർ ഓഫ് ദ ചാൻസ് ടു വിൻ ക്യാഷ് ട്രിപ്സ് ഓർ ഗുഡ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പർച്ചേസിങ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രിപ്പുകളൊക്കെ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം കോണ്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് നടത്താറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ന്യൂ ബ്രാൻഡുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറുകളിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് വെക്കാറുണ്ട് ഫെയറുകളും എക്സിബിഷൻസൊക്കെ ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി അവർ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കൺസ്യൂമർ കോണ്ടസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കോണ്ടസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും സിംഗിങ് കോണ്ടസ്റ്റ് എസ് എ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടസ്റ്റുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ വിന്നറാകുന്ന ആൾക്ക് പ്രൈസസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കോണ്ട കൺസ്യൂമർ കോണ്ടസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്വീപ് സ്റ്റിക്സ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ കൂപ്പൺസ് ബിയറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വെൻ ഡേ മേക്ക് പർച്ചേസ് വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് വിന്നേഴ്സ് ആർ ഡിസൈഡ് ത്രൂ ഡ്രോയിങ് ബൈ ലോട്ട്സ് ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കമ്പനികൾ ഓരോ കൂപ്പൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും നമ്പറുകളുള്ള കൂപ്പൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ വിന്നറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ആ വിന്നറാകുന്ന ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൈസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിബിഷൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഫെയറാണ് ഇതിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിബിഷൻസും ട്രേഡുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതി തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ രീതികളാണ് ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ടായി നേരിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന